நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நம்ம நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து நாளைக்கு நடக்க போகிற இசிஐ அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் த்ரீ மார்க்கு எல்லா த்ரீ மார்க்கும் அலசை போகிறோம் இதெல்லாம் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் வந்து டிஃபைன் கரண்ட் அண்ட் இட்ஸ் யூனிட் கரண்ட் வந்து அந்த கரண்ட்ன்ற கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின் கரண்ட்ன்றது ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது ஃப்ளோ ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இனி கனெக்ட் தான் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நாளைக்கு இந்த கொஸ்டின் கம்பல்சரி வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதனோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆம்பியர் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஈக்குவல் டு க்யூ பை டி அதாவது சார்ஜ் பை டைம் செகண்ட் ஒன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் டிஃபைன் வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் வோல்டேஜ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா அது டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸ் வோல்டேஜோட யூனிட் வந்து வோல்ஸு இது ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா வி ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை சார்ஜ் அதாவது வந்து டபிள்யூ பை க்யூ அடுத்து ஒன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது கரண்ட் ஆப்போஸ் பண்ணுறது அதுதான் அந்த பொசிஷன் ஆஃபர்ட் பை தி சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் இல்லை நீங்கள் வந்து டூ ஆப்போசிட் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு கூட எழுதிங்களா ரெசிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலா வந்து ஆர் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏ யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஓம்ஸு இது ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் கண்டக்டன்ஸ் கண்டக்டன்ஸ்னா ஜி அதாவது வந்து இது வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸு அதாவது வந்து ஜி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் இதனோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மோ ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து டிஃபைன் பவர் பவர் இஸ் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் அதாவது பவர் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் அண்டு கரண்ட்டு வோல்டேஜ் மல்டிப்ளைட் பை கரண்ட்டு இல்லைனா வந்து பி ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை வந்து நீங்கள் எழுதிக்கலாம் பவர் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை டைம் இதையும் எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஹோம்ஸில் ஹோம்ஸ்லான்றது வந்து கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் பார்த்திங்கன்னா வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இன் த்ரூ ஐ கனெக்டர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் வந்து வோல்டேஜ் அப்ளைட் டுவார்ட்ஸ் தி கனெக்டர் ஸோ ஈக்குவேஷன் வீஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் ஆட் ஐ வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஆர் ஈக்குவல் டு விஐ ஐ ஈக்குவல் டு விஆர் அடுத்த ஒன் வந்து எனர்ஜி எனர்ஜின்றது பார்த்தீங்கன்னா கெபாசிட்டி டூ டூ தி ஒர்க் எனர்ஜி இஸ் ப்ராடக்டாக பவர் அண்ட் டைம் பவர் அண்ட் டைம் மட்டும் போனால் எனர்ஜி அதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா வி ஸ்கொயர் டி பை ஆர் இது வந்து யூனிட் பார்த்திங்கன்னா வந்து வாட் செகண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிச்சாப்ளா கிச்சாப்ளா கொஸ்டின் வந்து அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின் இந்த கிச்சாப்ளாவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டுலாம் இருக்குது ஒன்று கரண்ட்ல ஒன்று ஓல்டேஜில் கரண்ட் லாவை கேசியில்னு சொல்கிறோம் ஓல்டேஜ் லாவை கேவியல்னு சொல்லணும் கரண்ட் லாவில் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் டூ அவர்ஸ் ஜங்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் அவே ஃப்ரம் தி ஜங்ஷன் அதாவது வந்து மூணு கரண்ட் வந்து உள்ள நாளைக்கு மூணு கரண்ட் வெளியே போகுது அதான் வந்து கிச்சாப்ல என்னாங்க அதான் சம் ஆஃப் இன்கமிங் கரண்ட் ஈக்குவல் சம் ஆஃப் அவுட் கோயிங் கரண்ட் அடுத்து வந்து கிச்சாப் ஓல்டேஜ்லாம் இந்த அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் தி ஓல்டேஜ் இன் க்ளோஸ் சர்க்கியூட் இஸ் ஈக்குவல் டு தி ஜீரோ அதாவது அதான் சொல்லுவாங்க இது ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வி மைனஸ் ஐ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ அதாவது வந்து வி மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ராக்டில் போட்டோம்னா ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் கிச்சா போட்டையில் அவ்வளோ ஈக்குவல் சென்ஷன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பொசிஷன் தேரம் சூப்பர் பொசிஷன் தேரம் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் கண்டினி டூ ஆர் மோர் இஎம் ஆஃப் சோர்சஸ் கரண்ட் இன் என் ரேஸ் ஈக்குவல் டு தி அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் தி செப்பரேட் கரண்ட் இன் தி ரெசிஸ் செவன் ஈ சோ சாக் செப்பரேட்லி இது அடிக்கடி கேட்குற முக்கியமான கொஸ்டின் பிக் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அடுத்து தேவனஸ் தேரம் எனி டூ டைன்மெண்ட் நெட்ஒர்க் கேன் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை ஓட்டை சோர்ஸ் விடிஎஸ் இன் சீரிஸ் வித் ரேஷன்ஸ் ஆர்டிஹெச் அண்ட் ட்ராயிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஐஎல் இக்கோட் விடிஎஸ் டிவைட் பை ஆர்டிஎச் ப்ளஸ் ஆர்எல் அதாவது வந்து சூப்பர் கொஷின் தேரும் தேவையான சீரும் அடிக்கடி கேட்குற கொஷினு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேக்ஸிமம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தீரம் அதாவது மேக்ஸிமம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தீரம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேக்ஸிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் சோர்ஸ் டு லோடு இந்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு தி இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி சோர்ஸ் அதாவது வந்து சோர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸும் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் மேக்ஸிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தீரன்றாங்க அது ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஈக்குவல் டு இ பை ஆர்எஸ் ப்ளஸ் ஆர்எல் அவர் பிஎல் மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஆர்எல் யூனிட் வந்து வாட்ஸு ஸோ இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை படிச்சிங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் இந்தி சர்க்கியூட் அதாவது ரெஸ்டன்ஸ் மூணு ரெஸ்டன்ஸ் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணால் என்ன ஈக்குவேஷனு இந்த ட்ராயிங் பார்த்துங்க வி ஈக்குவல் டு வி ஒன் ப்ளஸ் விடி ப்ளஸ் த்ரீ ஆர் ஈக்குவல் ஆன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ ரெஸ்டன்ஸ் சீரீஸ் அடுத்த ரெஸ்டன்ஸ் இந்த
இது ரெசிப்ரோக்கலாக ஃப்ரீ ஆக்டன்ஸ் ஸோ பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் என்னோடய யூனிட் வந்து மோ அடுத்து வந்து கண்டக்டன்ஸ் ஜி இது ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் யூனிட்லையும் பார்த்தோம் ஜி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆறு என்னோடய யூனிட் வந்து மோ இது ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா சைனு சாயில் வே ஃபார்ம் ஒரு சைன் வே வரை சொல்லிக்கிறாங்க அது ட்ராயிங்கில் பார்த்த மாதிரி வாங்கிடுங்க நான் சைனு சாயில் வே ஃபார்மில் நிறைய வே ஃபார்ம் இருக்குது பார்க்குற மாதிரி ட்ரையாங்கிள் வே ஃபார்ம் ஷார்ட்டு வே ஃபார்ம் வேறு ரெண்டு நான் சைனு சாயில் வே ஃபார்ம் டிஃபைன் சைக்கிள் சைக்கிள்னா ஒன் கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் ஆஃப் தி ஆல்டர்னேட்டிங் குவாலிட்டி தான் அந்த சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் டிஃபைன் ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆவரேஜ் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏரியா அண்ட் தி கவர் டிவைட் பை பேஸ் லென்த்து அப்புறம் டிஃபைன் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்கொயர் கவர் டிவைட் பை பேஸ் ஐஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நாட் செவன் ஐஎம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் ஃபார்ம் ஃபேக்டர் ஃபார்ம் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபார்ம் ஃபேக்டரோட ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ டிவைட் பை ஆவரேஜ் வேலு ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன்று இதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த இஎம்எஃப் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேயும் அதை யூஸ் பண்ணுவீங்க அடுத்து ஃபேஸ் ஏங்கிள் ஃபேஸ் ஏங்கிள்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இட்ஸ் ஏங்கிள் பிட்வீன் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட்டு பவர் ஃபேக்ட்ரி இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பவர் ஃபேக்ட்ரி சீரியஸ் ஆஃப் ரெஸ்டன்ஸ் அண்ட் இம்பிடன்ஸ் அதாவது வந்து பவர் ஃபேக்ட்ரி ஈக்குவல் டு காஸ்டிட்டா காஸ்டிட்டா ஈக்குவல் டு ஆர் பை இசட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பவர் ஃபேக்ட்ரி காஸ்டிட்டாவோ காஸ்டே ஏதோ சொல்லுவாங்க அப்புறம் ட்ரா ஆர்எல் சீரீஸ் சர்க்கியூட் இந்த ட்ராயிங் இருக்கிற மாதிரி ஆர்எல்லையும் சீரீஸ் வரைஞ்சிங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா ஆர்சி சீரீஸ் சர்க்கியூட்டு இந்த ட்ராயிங் இருக்கிற மாதிரி ஆர்சியும் சீரீஸ் வாங்கிட்டு ஒரு வோல்டேஜ் ஹவுஸ் போட்டுங்க அப்புறம் ட்ரா ஆர்எல் சீரீஸ் சர்க்கியூட்டு இந்த ட்ராயிங் இருக்கிற மாதிரி ஆறு எல்சி மூணுத்தையும் சீரீஸாக போட்டுங்க அப்புறம் டிஃபைன் ரெசனன்ஸ் ரெசனன்ஸ்னால் வந்து பவர் ஃபேக்டர் வந்து யூனிட்டி ஆகிறது தான் ரெசனன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ட்ரா ரெசனன்ஸ் கரு அதை கரு பார்த்துங்க டைப்ஸ் ஆஃப் ரெசனன்ஸ் சீரீஸ் பேரலு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா வந்து ட்ரா தி சீரீஸ் ரெசனன்ஸ் சர்க்கியூட்டு அண்ட் ரைட் ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது ஆர்எல்சியை போட்டு வோல்டேஜ் ஹவுஸ் போட்டு இந்த ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் எஃப்ஆர் இக்கோட் ஒன் பை டூ ஃபைவ் ரூட் ஆஃப் எல்சி இது பிக் கொஸ்டின் எழுதணும் அப்புறம் குவாலிட்டி ஃபேக்டர் க்யூ ஃபேக்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இது ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஆறு ரூட் ஆஃப் எல் பை சி ஓகேங்களா குவாலிட்டி ஃபேக்டர் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சு நாளைக்கு கம்பல்சரி எழுத வேண்டியது வரும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா தி ரெசனன்ஸ் ஆஃப் சீரீஸ் ரெசனன்ஸ் சர்க்கியூ டு பேண்ட் வித் ஈக்வேஷன் இந்த வே ஃபார்ம் போட்டுருங்க பேண்ட் வித்துக்கு பாருங்கள் டிஃபைன் பேண்ட் வித்னு கேட்டாலும் இதுதான் இதுதான் எஃப்ஆர் பை க்யூ அடுத்து ட்ரா தி பேரல் ரெசனன்ஸ் பேரல் ரெசனன்ஸ் ஆர்எல்சியை பேரலாக போட்டுங்க அதே ஃபார்முலா தான் எஃப்ஆர் ஈக்வல் ஒன் பை டூ ஃபைவ் ரூட் ஆஃப் எல்சி குவாலிட்டி ஃபேக்டர் சேம் ஃபார்முலா தான் ஒன் பை ஆர் ரூட் ஆஃப் எல் பை சி வாட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் சீரீஸ் ரெசனன்ஸ் பேரல் ரெசனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே சேம் தான் அப்புறம் இம்பிடன்ஸ் ரெசனன்ஸ் மினிமம் மேக்ஸிமம் கரண்ட் ரெசனன் மேக்ஸிமம் மினிமம் டைனமிக் ரெசன் ஆறு எல் பை சி ஆறு பவர் ஃபேக்ட்ரி யூனிட்டி யூனிட்டி க்யூ ஃபேக்ட்ரி அதே தான் ஒன் பை ஆர் ரூட் ஆஃப் எல் பை சி ஒன் பை ஆர் ரூட் ஆஃப் எல் பை சி ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரெசனன்ஸ் இந்த ரெசனன்ஸ் வந்து டேங்க் சர்க்கியூட்டில் ஆசிலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க மைக்ரோவேவ் கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ட்யூனிங் சர்க்கியூட்டாக டிவிலையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரா ஆரில் ஆர்எல் பேரல் சர்க்கியூட் ஆர்எல்லையும் பேரலில் போட்டு ஒரு வோல்டேஜ் ஹவுஸ் போட்டுணும் அப்புறம் ஆர்எல் ஆர்சி பேரல் சர்க்கியூட்ல ஆர்எல்ல ஒரு பக்கத்தில் போட்டு ஆ பக்கத்தில் ஆர்சியை போட்டணும் அப்புறம் ஆர்எல்சி பேரலில் வியை போட்டு ஆறு எல்சியை பேரலாக போட்டணும் ஓகேவா இதெல்லாம் ட்ராயிங் அடிக்கடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கம்பல்சரி கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ட்ரா சீரீஸ் பேரல் சர்க்கியூட்ஸ் அதாவது வந்து இம்பிடன்ஸை பேஸ் பண்ண சீரீஸ் பேரல் சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் அந்த இது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் த்ரீ போகலாம் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷினு டிஃபைன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சேர் ஸ்டேட்டிக் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின் வித் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி ஃப்ரம் ஒன் சர்க்கியூட் ஒன் சர்க்கியூட் வித்தவுட் சேஞ்சிங் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது அப்புறம் ரை ட்ரா தி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரைட் இட் பார்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி வைண்டிங் செகண்டரி வைண்டிங்கு கோர் இருக்குது அப்புறம் ஃப்ளக்ஸ் எல்லா
write the voltage transformation ratio of transformer next voltage transformation ratio by e1 by e2 equal to n2 by n1 equal to k then voltage transformation ratio at the current transformation ratio by the now and the i1 by i2 equal to v2 by v1 equal to w2 by w1 equal to k is on the other one up wrong draw the open circuit test in transformer circuit other is but you know open circuit test now open with no secondary at the body but charge circuit test to body now on the secondary on the short money ranga the equation here with on the equation of anything yeah at the body now what are the types of losses in transformer transformer and analyze no core loss a copper loss in a good कोर लास्ट रहा इसी इस लास्ट से ये डी करना लास्ट रेंट लास्ट रखे अपनों राइट दी एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ये मुख्य माना क्वेश्चन है एफिशिएंसी कोड आउटपुट पावर डे ओर बाई इनपुट पावर इंटे आंड्रेड सो इनोर को ये इधर बताइए ना एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर आउटपुट पावर डे ओर आउटपुट पावर प्लस कॉपर लास्ट प्लस आयन लास्ट है आज तो बारे में वाटी सी कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द क्वेश्चन उठ के आप आंगन नीट आई इक्वल टू वी टू आई टू कास्ट इट टू डी ओर बाई वी टू आई टू कास्ट इट टू प्लस पी आई प्लस आई टू टू प्लस इंटर आर जीरो टू ओके ना कोर लास इक्वल टू कॉपर लास है अब वाट इस वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन ई टू बै इू मैन वि टू डिवेड बै इ टू रेगुलेशन अवन रेगुलेशन पाती इ टू मैनस वि टू डिवेड बै वि टू अब अप्लिकेशन आफ ट्रांसफार्मर इतनी रोम मुख्य कोशन ये यूस पड़ा स्टेप स्टेप दि वोलटेज यूस फार पवर सप्ले इन एलक्ट्रानिक सर्क्यूट जेनरेटिंग स्टेशन अंत ट्रांसफार्मर यूस आना करंट नम्बर वोलटेज करंट तयारी कमिया वो नम स्टेपनी को पाती वाट सिंगि पे सप्ले सिंगि पे सप्ले वो वैंडिंग ईक्वेशन पाती इम सईन उमे काटी थ्री पे सप्लेना थ्री वैंडिंग आर वैबीन पाती क्वेश्चन पाती अड्वटेज थ्री पे सिस्टम थ्री पे सिस्टम वो कॉन्स्टेंट मैग्नट्यूट कोटार बटर पवर फैक्टर कंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क अत पाती वाट इस वोलटेज फेस वोलटेज लाइन कर फेस कर लाइन वोलटेजा वो वोलटेज बिटवी टू लाइन इस लाइन वोलटेज फेस वोलटेज फेस वोलटेजा अब वोलटेज बिटवी एनी लाइन अंड न्यूट्रल और लाइन रे लाइन को ना लाइन वोलटेज और लाइन को न्यूट्रल ना फेस वोलटेज लाइन करंटन करंट फ्लोयिंग थ्रो ए लाइन और यदावर लाइन पड़ करंट लाइन करंट करंट फ्लोयिंग थ्रो एनी फेस इस फेस करंट अब स्टार्ट कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन ड्राइंग के मेरे पाते हैं लाइन वोलटेज इक्वल रूट थ्री इंटू फेस वोलटेज लाइन करंट इक्वल रूट थ्री इंटू फेस करंट वो ना प्राटी पड़ी है अत्य पाती कंपारीसन पाक कंपारीसन पाती सिंगि फेसुक थ्री फेसुक कंपारीसन रोम मुख्य कोशन सिंगि फेस पाती फेस और न्यूट्रल थ्री फेस मूँ फेस और न्यूट्रल सिंगि फेस वोलटेज टू ट्वेंटी थ्री फेस वोलटेज वो फोर फार्टि फोर हंड्रेड वोलट सिंगि फेस सप्ले वो स्टार डेलटा कनेक्शन थ्री फेस सप्ले स्टार डेलटा कनेक्शन अत्य पाती वाट इस प्रिंसपल आफ डी जेनर डी जेनरेटर है प्रिंसपल वर्क आगे अब क्या सो डी जेनरेटरना वो एलक्ट्रिकल एनर्जी वो मेकानिकल एनर्जी कन्वेट पड़े वो मोटर ओके जेनरेटर मेकानिकल एनर्जी एलक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इतना फेरडेस एलक्ट्रो मैग्निक इंडक्शन कणक वर्क आो जेनरेटर मेकानिकल एनर्जी एलक्ट्रिकल एनर्जी मतलब अत पाती वाट इस मंगशन कामेटर कामेटर पाती एसी डीसिया मतलब अत इम अप्लिकेशन आफ जेनरेटर इक्वल टू फाइव जेट एनपी डेड बै सिक्सटी ए ना या पाती डिसी मोटरों आप्रेशन डिसी मोटर आप्रेशन इतना एलक्ट्रिकल एनर्जी मेकानिकल एनर्जी मतलब अब डिसी मोटर फार्मा पाती एफ इक्वल बी एल न्यूटन फ्लमिंग लफ्ट हेंड रूल फ्लमिंग लफ्ट हेंड रूल पाती लफ्ट हेंडो तं फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर वो पर्पटिकुलर नयटी डिग्री वे फो फोर फिंगर पाती मैग्नटिक फ्लक्स लाइन मिडिल फिंगर पाती डेरेक्शन आफ करंट फ्लो तम फिंगर पाती डेरेक्शन आफ रोटेशन आफ कनेक्टर कुछ डिफेंट बैक फार कौंटर एम एफ अब इतना डिसी सप्लेम अब वो डिसी सप्ले को मोटर के रोटेट आगे अंत आर मचूर वो मैग्नटिक फ्लक्स लाइन वो कटा इम एफ उम एफन सो वो इत पाती आर मचूर कंडक्टर इंड्यूस आगे आपोसि सप्ले वोलटेज ओके इतम एफ अत टफ इंडक्शन मोटर सिंगि फेस स्प्लीट फेस कैपासी शेडर पोल रिपल थ्री फेस स्कूल गेज स्ली इंडक्शन मोटर ऐसा वो सिंगि फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग अब सिंगि फेस इंडक्शन मोटर वो स्टार्ट आगे और स्टार्टिंग वो आरम आना वो रोटेशन को नेर पेटी नो ओके ना पड़ा कैपासी वे रन पड़े कैपासी वे रन पड़ोब कंटिन्यूसा रन आगे अब सिंगि फेस इंडक्शन मोटर वो एपड़ेल वो स्टार्ट अब कहना स्टार्टिंग मेतड पाती फेस शिफ्टिंग मेफ स्प्लीटिंग मेतड सीरी मोटर मेतड रिपल्शन मेतड इतना कोशन वाला 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 व
அடுத்து ஸ்டெப்பர் மோட்டர் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஸ்டெப்பர் மோட்டர்ன்றது பார்த்திங்கன்னா வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பல்சஸ்ஸை மெக்கானிக்கல் மூமெண்ட்ஸாக மாற்றும் அதாவது வந்து ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக மாற்றும் இதில் வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குனா பர்மனன்ட் மேக்னட்டு வேறு பிள்ளை ரிட்டன்ஸ் ஹைப்ரிட்டு யூனிவர்சல் மோட்ரு இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் யூனிவர்சல் மோட்ரு ஸ்பெஷல் டைப் மோட்ரு இது டிசிலையும் ஒர்க் ஆகும் ஏசிலையும் ஒர்க் ஆகும் ஏசி சப்ளையிலும் ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா இதில் வந்து என்னென்ன யூனிவர்சல் மோட்ரு இதுனா காமன் சைடு டைப் அன்காமன் சைடு டைப்னு இருக்குது அப்புறம் ஸ்டெப்பர் மோட்டரோட அப்ளிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோபோட்ஸ் எக்ஸ்வெல் பாட்டஸ் மிஷின் டூல்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ஃபெரிஃபரல்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் இன்ட் ஃபோர்த் இன் பேர் வந்து ட்ரான்ஸ்டியூசர் அண்ட் சிஆர்ஓ ஸ்டியூசர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டி எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டியாக மாற்றக்கூடிய டிவைஸ் தான் ட்ரான்ஸ்டியூசர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஏதாவது ஒரு சிக்னலை மெசர் பண்ணி அது எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாற்றினா அது வந்து ட்ரான்ஸ்டியூசர் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்டியூசர் தான் டைப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்டியூசர் வந்து ப்ரைமரி செகண்டரி ஆக்டிவ் பேசி அன்லாக் டிஜிட்டல் பேசி கெபாசிட்டி ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஃபோட்டோ ஓட்டை ஆகிக்கு அப்புறம் வந்து நான் எல்விடிட்டு ஆர்விடிட்டுன்னு இதில் ஏகப்பட்ட கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது எலி ட்ரான்ஸ்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஃபினாமினை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் தர்மாக்கும் செகண்டரி ட்ரான்ஸ்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் ஆஃப் தி ப்ரைமரி டைம் கண்டினியூ கன்வெர்டட் இன்டு சப்சிடி இன்டு செகண்டரி ட்ரான்ஸ்யூஷன் அதாவது செகண்டரி ட்ரான்ஸ்யூஷன்னா ப்ரைமரி கூட சேர்ந்துருக்கும் ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்யூஷன்னா செல்ஃப் ஜென்ரேட்டிங் ட்ரான்ஸ்யூசர் எக்ஸாம்பிள் பீஸ் ட்ரான்ஸ்யூசரு பேசிவ் ட்ரான்ஸ்யூசர்னா வந்து இது எக்ஸ்டர்னலி பவர் ட்ரான்ஸ்யூசர் ஓகேங்களா இது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து தெர்மோ கப்பல் அது மாதிரி வந்து சொல்லலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் ட்ரான்ஸ்யூசர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எலிவிடிட்டின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ட்ரான்ஸ்யூசர் டிஜிட்டல் ட்ரான்ஸ்யூசர் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் சிக்னல் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அவுட் புட்டாக மாற்றும் டிஜிட்டல் அவுட் புட்டாக அடுத்து ஸ்டெயின் கேஜ் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஸ்டெயின் கேஜ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசிவ் ட்ரான்ஸ்யூசர் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்ட்ரெயின் கேன் பி மெசட் ஈஸ்லி யூஸிங் வேரியபிள் ட்ரெஸ்டன்ஸ் ட்ரான்ஸ்யூசர் அதாவது வந்து ஸ்ட்ரெயின் நடக்கு தான் ஸ்ட்ரெயின் கேஜ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் கேஜில் வந்து வயர் ஸ்ட்ரெயின் கேஜ் அதில் பாண்டர் அண்ட் பாடர் ஃபைவ் ஸ்ட்ரெயின் கேஜ் செமி கண்டர் இதெல்லாம் இது பாண்டர் ஸ்ட்ரெயின் கேஜ் ட்ராயிங் வரைய சொல்லுவாங்க இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ராயிங் வந்து நீங்கள் வரைஞ்சி விட்ருங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அன்பாண்டர் ஸ்ட்ரெயின் கேஜ் அந்த ட்ராயிங் வரைஞ்சிருங்க அப்புறம் ஃபாயில் ஸ்ட்ரெயின் கேஜ் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸ்ட்ரெயின் கேன் பி சென்சிட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் மெட்டல் ஃபாயில் மெட்டல் சார் அலைஸ் யூஸ் ஃபார் ஃபாயில் அப்புறம் ஒயர் நிக்ரோம் கான்சன்டைன் நிக்கல் பிளாட்டினம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அட்வான்டேஜ் ஃபாயில் செய்யுங்க இன்னும் எக்ஸ்பென்சிவ் ஸ்மாலர் இன் சைஸ் வெரி சென்சிட்டிவ் அட்வான்டேஜாக செமி கண்டர் ஸ்ட்ரெயின் கேஜ் வந்து ஹை கேஜ் ஃபேக்டர் மெசர் வெரி ஸ்மால் ஸ்ட்ரெயின் ஹையர் லைஃப் எக்ஸலண்ட் சீரிஸ் அட்வான்டேஜ்னு கேட்டால் ஹையர் லைஃபு அது மாதிரிலாம் எழுதி விட்ருங்க அடுத்த அப்ளிகேஷனாக ஸ்ட்ரெயின் கேஜ் பற்றி நீங்கள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் ஸ்ட்ரெயினை மெசர் பண்ணுறதுக்கும் டென்ஷன் மெசர் பண்ணுறதுக்கும் டார்க் மெசர் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து வந்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ட்ரான்ஸ்யூசர் இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ட்ரான்ஸ்யூசர் என்ன பண்ணுறது லைட் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாற்றுது இதனோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹை எஃபிஷியன்சி போத் ஸ்டேடிக் டைனமிக் டிசார்டர் பார்த்தீங்கன்னா இட் டஸ்ட் நாட் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அந்த லார்ஜ் டிஸ்பென்ஸ்மெண்ட் வேலைக்கு ஆகாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ட்ரான்ஸ்யூஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் கிளீனிங்கு அண்டர் வாட்டர் டிடெக்ஷன் சிஸ்டம் அப்புறம் கவுண்டிங் ஆப்ஜெக்ட் கன்வேயர் பெல்ட்டு இப்படி சொல்லி பர்குலர் லேம்பில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எலிவிடிட்டி இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்ஃபைன் ரெசல்யூஷன் ஹை அவுட் புட் ஹை சென்சிட்டி ரெக்னஸ் லெஸ் ஃபிங்ஸ் அண்ட் லோ சிஸ்டிஸ் யாரும் இதெல்லாம் பார்த்துங்க அப்புறம் எல் டிஃபைன் எலிவிடிட்டி எலிவிடிட்டுன்றது லீனியர் வேலுபிள் டிஃப்ரென்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது யூஸ் ஆகுது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ட்ராயிங் ஆஃப் எலிவிடிட்டி இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரைமரி வெண்டிங் ரெண்டு செகண்டரி வெண்டிங் இஎஸ் ஒன் இஎஸ் டூன்னு இருக்குது ஸோ எலிவிடிட்டி யூஸ் எது யூஸ் ஆகுதுன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை மெசர் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அப்ளிகேஷன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா வந்து லார்ஜ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு இதனால் மெசர் பண்ண முடியாது இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் மேக்னட் ஃபீல்டாக அஃபெக்ட் ஆகும் டெம்பரேச்சர் அளவு அஃபெக்ட் ஆகும் அடுத்து ஒன் பாருங்கள் ஆர்விடிட்டி ஆர்விடிட்டு வந்து ஓட்டர் வேரியபிள் டிஃப்ரென்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்விடிட்டு வந்து
ஸ்க்ரீனில் ஒரே டைமில் வந்து நம்ம நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க லேபில் சிஆரோவில் வந்து சேனல் ஒன்றும் சேனல் டூ ஒரே டைமில் பார்த்து தான் அந்த டூ எல்ட்ரி சிஆரோ இது பிளாக் டயாகிராம் பார்த்துங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ஸ்டோரி ஆசிலோஸ்கோப் டிஜிட்டல் ஸ்டோரி ஆசிலோஸ்கோப் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா வேவ் ஃபார்மை டிஸ்டைஸ் பண்ணி டிஜிட்டல் மேமில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது இதுக்கு பிளாக் டயாகிராம் கொடுத்துருக்கோம் அதையும் பார்த்துங்க அப்புறம் அட்வான்டேஜ் டிஜிட்டல் ஸ்டோரி ஆசிலோஸ்கோப் வந்து மோர் கெப்பாசிட்டி எக்ஸ்ஒய் பிளாட் பிஎச் கவ் பிவி டயாகிராம் எல்லாத்துலேயுமே இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் ரெக்கார்ட்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது பார்த்து பார்த்து நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட்டர் ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட்டர்ன்றது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேவ் ஃபார்ம்ஸ் வந்து அவுட் புட் சிக்னல் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வேவ் ஃபார்ம்ஸாக தருது இது எக்ஸாம்பிள் ஸ்கொயர் வேவ் சைன் வேவ் இதெல்லாம் தருது அடுத்து ட்ரா பிளாக் டயாகிராம் ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட்டர் வந்து பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க கேட்டாலும் கேட்பாங்க அடுத்தது அஞ்சாவது யூனிட்டு போகலாம் அப்போ ஃபிஃப்த் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட்ன்றது வந்து கம்பேரிங் அண்ட் அண்ட் குவாலிட்டி வித் தி அக்செப்டட் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டி அக்யூரசி இதெல்லாம் கேட்பாங்க ஒன் மார்க்கில் மூணு திசையத்து கேட்பாங்க அக்யூரசி வந்து க்ளோஸ்னஸ் ஆஃப் மெசர்டு வேல்யூ பிரிசன்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்னஸ் பிட்வீன் ரிப்பீட்டட் மெஷர்மெண்ட்டு ரெஸ்லன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோலி இன்க்ரீஸ் நான் ஜீரோ வேல்யூ அடுத்து கேலிபிரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டெட்டர்மனிங் அக்யூரசி பிரின்ஸிபல் ஆஃப் பிஎம்எம்சி பிஎம்எம்சின்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் பிளேஸ் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் வந்து கண்டக்டர் இது வந்து எழுதினோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாட் ஆர் தி பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிஎம்எம்சி பவர்ஃபுல் எல்ட்ரோ மேக்னட் சாஃப்ட் அயன் போல் பீஸ் மூவிங் ஆயில் பாயிண்ட் ஸ்கேலு ஸ்பிண்டில் இதெல்லாம் வந்து பிஎம்எம்சியில் இருக்கிற பார்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்எம்சியோட ட்ராயிங் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் போல் சவுத் போல் இருக்குது காயில் இருக்குது மேலே ஸ்பிண்டில் இருக்குது அப்புறம் கண்ட்ரோல் ஸ்பிரிங் எல்லாம் இருக்குது இந்த ட்ராயிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அப்புறம் அட்வான்டேஜ் பிஎம்சி கன்சியூம்ஸ் வெரி ஸ்மால் பவர் ஐ வெரி ஹைட் ஆக் யூனிஃபார்ம் ஸ்கேல் நோ சீஸ் நோ எஃபெக்ட்ஸ் டே மேக்னட்டிக் ஃபீல் வெரி எஃபெக்டிவ் அண்ட் எஃபிஷிய அண்ட் எடி கரண்ட் டிஃப்ல டிஃபெண்டிங் இஸ் ப்ரொவைடட் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பிஎம்எம்சி பார்த்தீங்கன்னா இது ஹை காஸ்ட்டு ஏரா டியூ டு ஏஜிங் பர்மனண்ட் ஸ்ப்ரிங்கு அப்புறம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கேனட் யூஸ் ஃபார் ஏசி மெஷர்மெண்ட்டு லிமிட்டட் டிசி மெஷர்மெண்ட்டு அப்புறம் ட்ரா தி அட்ராக்ஷன் டைப் எக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இது வந்து பார்த்துங்க இதில் முக்கியமான பார்ட்ஸ் மூவிங் ஆயின் காயில் டேம்பிங் சாம்பரு ஸ்கேல் இதெல்லாம் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் ஆயில் செகண்டு ரிப்பல்ஷன் டைப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது நல்லா பார்த்துங்க ட்ராயிங் வாங்கிங்க இதில் ரெண்டு வேணும் இருக்குது ஏன்றது மூவபிள் வேணும் பின்றது வந்து ஃபிக்ஸ் வேணும் மேலே பாயிண்ட் இருக்குது கண்ட்ரோல் ஸ்பிரிங் வந்து கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸை கொடுக்குது ஸோ அப்புறம் டிசி அமீட்டர் சென்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் டிசி அமீட்டரோட சர்க்கியூட் பார்த்துங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டருக்கு பேரலாக ரெசிடென்ஸ் வந்து அது டிசி அமீட்டர் சென்ட்டு ஈக்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்ஹெச் கோல்ட் ஐஎம்ஆர் அப்படியோட பை ஐ மைனஸ் ஐஎம் இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ராதி ஓல்ட் மீட்டர் சர்க்கியூட் அதாவது ஓல்ட் மீட்டருக்கு ஒரு பேர் மல்டிப்ளையர் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து மீட்டருக்கு சீரியஸாக இருக்கும் ரெசிடென்ஸு ஈக்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ் ஈக்வல் டு இ பை ஐஎம் மைனஸ் ஆர்எம் அடுத்து ஓல்ட் மீட்டர் சென்சிட்டிவ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ரெசி ப்ரோக்கில் மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் கரண்ட் எஸ்வி ஈக்வல் டு ஒன் பை ஐஎம் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஓம் பை ஓல்ஸ் அப்புறம் வாட் இஸ் யூஸ் ஆஃப் சன்ட் அண்ட் மல்டிப்ளை சன் டு மல்டிப்ளை எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு காமன் டிவைஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டெண்ட் எக்ஸ்டெண்டிங் தி ரேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பார் கேலி ரேஞ்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதாவது கரண்ட் வோல்டேஜ் வந்து அதிக ரேஞ்சில் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொடன்ஷியோ மீட்டர் பொடன்ஷியோ மீட்டர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா மெஷர் தி அன்னோனியம் ஆஃப் ஃபை கம்பேரிங் நோனியம் ஆஃப் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ரி இருக்குது கேலோனோ மீட்டர் இருக்குது ஒரு கே அண்ட் மூவிங் ஸ்கேல் இருக்குது மேலே ஒர்க்கிங் பேட்ரி ரியோ ஸ்டார்ட் இருக்குது ரெண்டு இஎம்எஃப் கம்பேர் பண்ணி கண்டுபிடிக்கி தான் இந்த பொடன்ஷியோ மீட்டர் அப்புறம் ட்ரூ வேல்யூ ட்ரூ வேல்யூன்றது பார்த்தீங்கன்னா மெசர் வேல்யூ பக்கத்தில் இறர் வேல்யூ தான் ட்ரூ வேல்யூ அடுத்து இறர் இறர் இருந்தால் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆஃப் வேல்யூ இண்டிகேட் பை தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்புறம் அப்சல்யூட் இயர்னா இ நாட் ஈக்வல் டு ஏஎம் மைனஸ் ஏடி அது அப்சல்யூட் ஸ்டேட் இயர் ஈக்வல் மெஷர் வேல்யூ குவான்டிட்டி மைனஸ் டூ வேல்யூ குவான்டிட்டி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ரிலேட்டிவ் ஸ்டேட் இயரர் இஆர் ஈக்குவல் டு அப்சல்யூட் இயர் பை
மைக்ரோமீட்டர் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஐ அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா லோ காஸ்ட் ஹை சென்சிட்டிவ் ஸ்மாலர் இன் சைஸ் குட் ஸ்டேபிலிட்டி ஐ அவுட் புட் சிக்னல் அப்புறம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தா நாட் சூட்டபுள் ஃபார் ஹை டெம்பரேச்சர் மெஷர்மெண்ட்டு ரிக்வஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் பவர் சப்ளை அப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் தெர்மிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெஷர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் டெம்பரேச்சர் ப்ரொவைடிங் டிலே டெம்பரேச்சர் காம்பன்சேஷன் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஐ ஃப்ரீக்வன்சிலலாம் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரிட்ஜஸ் தான் பிரிட்ஜில் மூணு பிரிட்ஜ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் பிரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா வீஸ்டன் பிரிட்ஜ் இந்த ட்ராயிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஈக்வல் டு பி பை கியூ அப்புறம் இதுக்கான அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கெப்பாசிட்டன் ஃப்ரீக்வன்சி அரேஞ்சிங் காம்பன்ஸ் காம்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க பேசிக் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் பிரிட்ஜ் அப்புறம் கியூ ஃபேக்ட்ரி டிசிபேஷன் ஆஃப் பவர் அண்ட் கெப்பாசிட்டிலாம் இது யூஸ் பண்ணலாம் இது எவ்வளோ ரெக்ஷன் கண்டிப்பாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஒரு ஒன் லேக் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ்வெல் பிரிட்ஜ் இந்த மேக்ஸ்வெல் பிரிட்ஜ்னா இன்டெக்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி யூஸ் ஆகுது ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ நிக்கோல் எல் டூ இன்ட்டு ஆர் த்ரீ பை ஆர் ஃபோர் இந்த ட்ராயிங் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க ட்ரா மேக்ஸ்வெல் பிரிட்ஜ்னு த்ரீ மார்க் கேட்பாங்க எபிகேஷனும் கேட்பாங்க ஸோ அடுத்து பிரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா சரிங்ஸ் பிரிட்ஜ் இது கெப்பாசிட்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணுற பிரிட்ஜி சிஓ நிக்கோல் டு சி டூ இன்ட்டு ஆர் ஃபோர் பை ஆர் த்ரீ இதுதான் இது கொஷனு என் நண்பர்களே இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது த்ரீ மார்க்ஸ் ஓரளவுக்கு நம்ம அஞ்சு வீட்டுமே நல்லா கவர் பண்ணிட்டோம் இந்த வீடியோ நீங்கள் தொடர்ந்து தொடர்ந்து கேட்டே இருந்திங்கன்னா நாளைக்கு போகிறதுக்குள்ளே ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் கேட்டிங்கன்னா கூட நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுதும் போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் இதேமாதிரி ஃபோர்டீன் மார்க்ஸோட கொஷின் பேங்க்கும் நான் அந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் த்ரீ மார்க்ஸ் இந்த பிடிஎஃபோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு